வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பாதாம் பிசுன்னு வந்து நம்ம அதை வச்சு என்னென்ன ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் அதோட நன்மைகள் என்ன எங்கே கிடைக்கும் அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேங்க இந்த பாதாம் பிசுன் வந்து நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாமே பிகினர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த பாதாம் பிசுன் வந்து ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்தில் அந்த மரத்தோட பட்டையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிசுன் அந்த கம் மாதிரி இருக்கும்ல மரத்தில் அந்த பட்டையில் அந்த அந்த பட்டையிலேருந்து கிடைக்கிற கம் தான் இந்த பாதாம் பிசுன் இது வந்து கெமிக்கல் எதுவுமே இல்லை இயற்கையாக மரத்தில் எடுக்கூடிய <laughs> பாக்கெட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து நாற்பது ரூபா இது வந்து வா வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணே மூணு பாதாம் பிசு தான் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா இந்த மாதிரி கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் நல்ல தண்ணி ஊற்றியே நீங்கள் ஊற வச்சுருங்க நான் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் இதை நான் ஊற வைக்கிறேன் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி நான் ஊற்றிட்டேன் பாருங்கள் நீங்கள் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் ஊற வச்சா போதும் காலையில் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் நிறைய ரெசிபீஸ் ரெசிபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இந்த சம்மருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இந்த ஜெல் மாதிரி ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் மூணு பீஸ் தான் போட்டோம் ஆனால் இவ்வளோ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஆட்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு வாரம் வரைக்கும் வச்சு கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை டெய்லியும் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நிறைய ரெசிபீஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லா ரெசிபீஸும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த பாதாம் பிசினோட நன்மைகளை வந்து என்னென்ன அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ரெசிபீஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ரொம்ப சூடு உடம்பாக இருக்குது அப்படின்னா க நீங்கள் வந்து இந்த பாதாம் பிசினை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது நல்ல ஒரு பாடி கூலண்ட் நல்ல உடம்போட சூட்டை வந்து தணிக்கும் அதுவும் இந்த சம்மர் சீசனில் சொல்லவே வேணாம் கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்பை வந்து நல்லா குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கும் அப்புறம் நிறைய பேருக்கு இந்த வயிற்று சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதாவது அசிடிட்டியோ அல்சரோ அந்த மாதிரி வயிற்று எரிச்சல் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த பாதாம் பிசின் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நல்லா அது உங்களுக்கு குளுமையை கொடுக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்றப்பவே நல்லா கூலாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்புறம் இது வந்து ஜென்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட்டு அதோட குவாலிட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லது அதனால் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஜென்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப நல்லது அதனால் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இது நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டெய்லியும் இது நிறைய எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பழமொழியே இருக்குது தமிழில் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு ஸோ அதனால் இது நீங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறது தப்பே இல்லை நான் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரெசிபீஸ் நான் பண்ணுறப்ப குழந்தைங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பாதாம் பாதாம் பிசினை வந்து நீங்கள் பாலில் சக்கரை சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா எனர்ஜியாக வெயிட் கெயின் ஆவாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ரோஸ் மில்க் எப்படி செய்யலான்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த பாதாம் பாதாம் பிசின் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாதாம் பிசின் அந்த ஊற வச்சுதான் நான் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் மூணு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆள் வந்து சாப்பிடலாங்க வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் அளவுக்கு நீங்கள் இந்த பாதாம் பிசின் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே வேணாம் இப்போ நான் பாலை வந்து காய்ச்சிருக்கேன் நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கோங்க ரோஸ் மில்க்குக்கு சுண்டை காய்ச்சி நல்லா அது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை ஆற விட்டுட்டேன் ஆற விட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நான் எடுத்து சில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பாலை வந்து இது கூடையே பாதாம் பிசின் கூடையே சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் இப்போ நான் ரோஸ் சர்பத்தை ரோஸ் சிரப் இல்லை சர்பத் அந்த ரோஸ் பட்டல்ஸ்லேயே செஞ்சது கெமிக்கல்ஸ் இல்லாதது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இப்போ நான் ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அந்த ரோஸ் சிரப்பு வந்து பாலில் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த கூட்டிக்கோங்க குறைச்சிக்கோங்க இந்த சிறப்பை இந்த ரோஸ் சிறப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் குல்கன் சேர்க்கலாம் இல்லை நிறையா வெனிலா எசன்ஸோ இல்லை வந்து நீங்கள் சாக்லேட் சிறப்போ சேர்த்து நிறையா ரெசிபீஸ் அதில் செய்யலாம் இப்போ நான் செகண்ட் ரெசிபி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பாதாம் பிசின் ஊற வச்சதை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இது இது வந்து நான் இந்த ரெசிபி நான் யாருக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்
இப்போ இதுக்கு ஸ்வீட்டுக்காக நான் வந்து ஒரு 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 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்க்குறேன் நீங்கள் சர்க்கரை சேர்க்குறதுலாம் சேர்க்கலாம் ஆனால் தேன் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி சர்க்கரையை விட கொஞ்சம் ஹெல்த்தி அப்படிங்கிறதுனால நான் தேன் சேர்க்கிறேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சில் தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் பானை தண்ணி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா ஒரு ஒரு கப் ஒன்றரை கப் அளவு நான் ஊற்றி நல்லா அதை கலந்துக்கிறேன் தண்ணி வந்து நீங்கள் குட்டிக்கோங்க குறைச்சிக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் அந்த பாதாம் பசின் வச்சு செஞ்சுட்டோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க லெமன் ஜூஸில் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்காது இன்னொன்று நல்லா லெமன் ஜூஸ்க்கு லைட்டாக உப்பு சேர்க்கறதுனால டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நமக்கு சூப்பரான ஹெல்த்தியான லெமன் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கலாம் டயாபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ அவங்களுக்கான ரெசிபி நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த பாதாம் பிசின் ஊற வச்சு தான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்க வேணாம் சர்க்கரை இல்லை தேன் எதுவுமே வேணாம் ஏன்னா சர்க்கரை சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் வேணாம் வெறும்னே நம்ம தண்ணி மட்டும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஸோ தட் அவங்களுக்கு அந்த பாதாம் பிசினோட நன்மைகளும் கிடைக்கும் இது நல்லதும் கூட இந்த சம்மருக்கு இல்லை நார்மலாக ஃப்ரூட் ஜூஸ் மில்க் ஷேக்கு ஸ்மூத்தி அதுக்கெலாம் கூட பாதாம் பிசன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா ரெசிபிஸ் உங்கள் இனோவேட்டிவாக நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் செய்யலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங